മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എൻ സി പിയുടെ നേതാക്കൾക്ക് ഭരണമുന്നണിയിൽ തുടരുന്ന എൻ സി പിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം പോലും നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് ബി ജെ പിയോട് കൂട്ടുകൂടുന്ന മുന്നണിയെ കൂടെ നിർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഫലം കൊയ്യുക കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ തീരുമാനവും അന്തിമമായിരിക്കും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് എൻ സി പി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എൻ സി പി ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം തന്നെയാണെന്ന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ തോമസ് ചാണ്ടി പറഞ്ഞു പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ എൻ സി പിയുടെ വിശദീകരണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി പിന്തുണച്ചതിൽ എൻ സി പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഇടതു മുന്നണികളും വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായി തോമസ് ചാണ്ടി പറഞ്ഞു അജിത് പവാർ കുറേ എം എൽ എ മാരെയും കൊണ്ട് പോയതാണെങ്കിൽ അത് മറന്നേക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നോട് പറഞ്ഞതായി തോമസ് ചാണ്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു അതല്ല ശരത് പവാർ ആണെങ്കിൽ വിഷയം പഠിക്കണമെന്നും നേരിട്ട് വിളിച്ച് വ്യക്തമായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതായും തോമസ് ചാണ്ടി വ്യക്തമാക്കി ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ എ വിജയരാഘവനും എൻ സി പി നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു എൻ സി പി ദേശീയ നേതൃത്വം അറിയാതെ അജിത് പവാർ എടുത്ത നിലപാടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എൻ സി പി ദേശീയ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അജിത് പവാർ ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയതെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കേരളത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ബാധിക്കും എൻ സി പിയെ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കേരളത്തിലെ എൻ സി പി എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം തന്നെയാണ് നിൽക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനും പറഞ്ഞു സ്ഥിതിഗതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ പോലും പാലിക്കാതെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അജിത് പവാറിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ എൻ സി പി പ്രവർത്തകരുടെ ആശങ്ക ഒഴിയൂ എന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ് അജിത് പവാറിനൊപ്പമുള്ള എൻ സി പി എം എൽ എമാരെ കൂടെ ചേർത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിടാനാണ് സാധ്യതകൾ നേരത്തെ അജിത് പവാറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എമാരിൽ ചിലർ എൻ സി പിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ പി ടി എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തനുസരിച്ച് ഒൻപത് എം എൽ എമാരാണ് അജിത് പവാറിനൊപ്പമുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം അജിത് പവാറിനെ എൻ സി പി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കിയിരിക്കുകയാണ് അജിത് പവാറിന് പകരം ജയന്ത് പാട്ടീലിന് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി എൻ സി പി തിരഞ്ഞെടുത്തു കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് സാധ്യതകൾ ഉള്ളതിനാൽ കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി എം എൽ എമാരെ റിസോർട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ ജയ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എൻ സി പി എം എൽ എമാരുടെ യോഗം പൂർത്തിയായ ശേഷം അവരെയും റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഫലമായിരിക്കും കേരളത്തിലെ എൻ സി പിയുടെ ഭാവി ഇനി വ്യക്തമാക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമോ അതിനെ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും കേരളത്തിൽ എൻ സി പിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ സി പി ഇനി സി പി എമ്മിനൊപ്പമാകുമോ ബി ജെ പിക്കൊപ്പമാകുമോ എന്നാണ് കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം യു ഡി എഫിൻ്റെ പാളയത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാളയത്തിൽ നിന്നും മാണി സി കാപ്പൻ വിജയിച്ചു വന്നത് എൻ സി പി സീറ്റിലാണ് അതായത് എൻ സി പി നേതാവായ മാണി സി കാപ്പൻ അവിടെ വിജയിച്ചു വന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ഇനി എൻ സി പി നേതാവായ മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം തുടരുമോ അതോ സി പി എമ്മിനൊപ്പം തുടരുമോ എന്നാണ്